Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cả tin Nguyễn Phú Trọng, cụ Lê Đình Kình mất mạng. Sau 20 ngày kể từ khi Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đưa trên 3.000 quân tấn công vào Đồng Tâm và đến tận nhà để hành quyết đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng, 84 năm tuổi đời là cụ Lê Đình Kình vào lúc sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 với 4 phát súng. Thì nay vợ của ông, cụ bà Dư Thị Thành vào hôm 29 tháng 1 đã xuất hiện và kể lại cho người dân cả nước biết về sự việc đã diễn ra vào cái đêm hãi hùng đó. Đây là hình ảnh bàn thờ cụ Lê Đình Kình đặt giữa nhà ở tầng trệt. Bà bắt đầu với câu nói Tôi là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình Tôi quay video này Lúc tôi rất minh mẫn và đấu óc tôi hết sức tỉnh táo Tôi khỏe Tôi tường thuật lại Công an đàn áp gia đình tôi vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 Hôm đó là vào khoảng lúc 3 giờ sáng Là tôi thấy cứ dầm dập ở ngoài đường Mở cửa tôi ngó ra thì tôi thấy công an, cảnh sát đứng đầy đường Tôi chạy vào Thì thấy họ bắn đạn hơi cay với lại bắn súng vào nhà tôi. Công an ném hơi cay, ném khói vào rất nhiều, mù mịt nhà. Tôi và ông, tức là ông Lê Đình Kình, cay hết mồm, mắt mũi. Tôi mới nghĩ ra lấy nước vào để cho ông Kình, nhưng chưa kịp thì tôi đã bị sặc hơi cay, không thể lấy được. Ông Kình cũng bị sặc khói hơi cay. Tôi cố chạy ra cửa lấy nước, vào khăn, ướt đắp cho ông, nhưng họ bắn nhiều quá, bắn mù mịt vào nhà tôi, nên tôi lại thụt vào trong chỗ ông. Và sau đây mời các bạn xem video khi công an Việt Nam tấn công vào làng Hoành ở Đồng Tâm với nhiều tiếng nổ để biết sự việc này. Và bà Dư Thị Thành còn kể một chi tiết hết sức quan trọng đó là Khi tôi bị bắt ở ngoài đường thì ông nhà tôi vẫn còn sống Như vậy sau khi công an bắt hết tất cả con cháu Ông Lê Đình Kình ra xe thì họ mới tiến hành giết chết ông Lê Đình Kình ở trong nhà Khi ấy chỉ còn một mình ông Lê Đình Kình với những dương hòm tài liệu Cùng đám công an Việt Nam vây xung quanh Đây là hình ảnh nhà cụ Lê Đình Kình còn cách hai căn nhà mới tới cái giếng trời nơi Bộ Công an nói ba cảnh sát cơ động cùng rơi xuống và bị dân người dân đổ xăng thiêu chết. Con cháu nhà tôi nó ngủ ở đây từ ngày ông ấy gãy chân, trung nom bảo vệ, ông sợ ông, công an bắt cóc. Thấy bắn nhiều nó chạy lên chạy xuống, tum lên bàn thờ nhưng mà hơi cay nhiều quá nó không chịu được thì bắt đầu nó khép cửa lại. Như công an đã tràn vào, bắt hết những người ở trong nhà. Đây là miêu tả của bà. Tiếp tục. Hôm đấy, nhiều công an vào bắn súng tơi tả vào nhà tôi. Các anh ấy sấn vào đông lắm. Họ bắt tôi kéo ra, bịt mồm, bịt miệng xong. Rồi đưa tôi lên xe thì các cháu tôi ngủ ở đấy, chạy lên, chạy xuống. Xong rồi, các anh ấy bắt hết các con cháu của tôi và lôi đi. Khi tôi bị bắt ở ngoài đường, là ông nhà tôi vẫn còn sống. Tức là cụ miêu tả khi cụ, cụ, cụ bị bắt đưa ra ngoài thì ông Lê Đình Kình vẫn còn sống. Tôi trông thấy công an đánh con cháu tôi rất dã man, bà nói. Xong rồi, lôi ra ngoài đường, tất cả đều bị lôi lên cái đồn miếu môn. Và ấn tượng với bà Dư Thị Thành là công an đã đánh con cháu bà quá dữ dội đến mức bà không nghĩ rằng con trai của bà là anh Lê Đình Công vẫn còn sống. Đây là hình ảnh anh Lê Đình Công trên truyền hình của Việt Nam VTV với rất nhiều vết bầm tím mà công an nói là khai nhận tội. Lên trên đồn thì tôi nhìn thấy các anh lại lại đánh con cháu tôi tơi tả, cứ đấm đá vào mặt, vào bụng. Họ đánh mà tôi nghĩ là công an, là công nhà tôi nó chết ngay ở trên đồn rồi chứ không nghĩ là còn sống. Cứ tát tôi, đá đi, đá lại. Còn thằng trước nhà tôi thì tôi không nhìn thấy đâu cả. 
tôi nhìn thấy ở trên đồn các anh ấy đánh, tra tấn người dân ghê lắm. Họ lấy bút kẹp ngón tay. Khi đánh xong, họ lại bắt vào ký cái giấy là không mớm cung, không tra tấn. Đêm hôm ấy là bắt đầu cho bịt mồm hết lại xong rồi cho lên xe, kem, tức là cái chiếc xe thùng. Xong rồi chở đi đâu thì tôi cũng không biết nữa. Và khi thả bà Thành về công an đã có nói với bà rằng cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng con mày. Và nói thêm chúng tao mà không nhân đạo thì chúng tao bắn chết hết chúng mày. Đây là hình ảnh bức tường bếp đã xây lại sau khi công an đánh mìn để xông vào nhà bắt hết con cháu cụ Lê Đình Kình ra xe rồi giết chết cụ Kình với 4 viên đạn. Bà nói thêm tôi còn... Còn tôi và mấy đứa trẻ được cho về vào lúc 2 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020. Chúng nó bảo cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng, cho con mày. Chúng nó còn bảo chúng tao không nhân đạo thì chúng tao bắn chết hết chúng mày. Từ lúc ông nhà tôi bị bắn gãy chân, bị đánh gãy chân thì các con cháu tôi nó cứ đến, nó ở bên để trông nom mà người ta nói là tôi nuôi bọn nghiện mấy chục người. Tôi không hiểu là đến để bắt cóc hay thế nào nữa vì không thấy giấy tờ gì đưa ra cả. Đây là những gì mà tôi nhớ thì tôi kể lại như thế vậy. Và sau này nếu như tôi kể sai thì đó là tôi bị ảnh hưởng nhiều tới mất trí nhớ hoặc là tôi bị đạn áp và áp lực khiến tôi phải kể sai. Mong bà con thông cảm hết cho tôi. Và đây là chia sẻ của vợ ông Lê Đình Kình. Và sau đây mời các bạn cùng xem đoạn video do bà Dư Thị Thành tự kể lại cảnh công an Việt Nam khủng bố giết chết người dân đồng tâm là chồng bà lúc dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để biết được sự thật. Tôi là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi quay video này lúc tôi rất minh mẫn, đầu óc tôi tỉnh táo, tôi khỏe. Tôi tìm thật là công an đàn áp gia đình tôi ngày 9 tháng 1. Không... Năm 2020, hôm đó vào khoảng lúc 3 giờ sáng là tôi chơi thấy cái lầm dập ở ngoài đường. Thì tôi mở cửa tôi ngó ra thì tôi thấy công an, cảnh sát đứng đầy đường. Thì tôi chạy vào, chạy vào thì thấy bắn hơi cay, thì là lại là bắn súng vào hết nhà nhà tôi. Hôm đấy công an ném hơi cay nằm khỏi nhà tôi vào rất nhiều mù mịt nhà. Tôi và ông cay hết, cay mồm mắt mũi. Tôi đi lấy, tôi đi nghĩ ra tôi đi lấy nước. Tôi vào để cho ông nhưng mà tôi thì chưa kịp thì tôi bị sọc. Hơi cay tôi không ngấy rượu thì ông thấy ông ở trong cứ cứ sầm sặc ông kêu là thấy quá đi lấy nước khăn cho ông tôi bảo ông là ông quàng vào cho nó đỡ thì là tôi thấy bắn nhiều quá thì tôi lại đi ra bắt đầu tôi đi ra cửa tôi ngó ngó thì bắn mù mịt vào nhà tôi thì tôi lại thụt vào thụt vào trong chỗ ông sau người bắt đầu tôi lại thấy bắn nhiều quá thì tôi đi ra đi ra bắt đầu là thấy công an là bắt đầu phá cửa chèo trời tường và nhà báo Lã Minh Luận từ Hà Nội đã bí mật đến viếng cụ Lê Đình Kình và ghi lại lời kể chi tiết từ bà Dư Thị Thành và bài viết này đã được đăng trên đài BBC London tiếng Việt vào ngày 30 tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh căn phòng ngủ nơi cụ Lê Đình Kình, Lê Đình Kình bị giết, vết máu đã bị làm nhòe đi. Cụ Thành kể tiếp, hôm người ta xúc sọc vào nhà tôi, tôi ngủ ở bên này, ông cụ nhà tôi ngủ ở bên kia nơi có cách tổ sắt bị bắn phá tung. Họ đứng ở ngoài cửa xịt hơi cay khí ngạt gì đó. Tôi ho sặc sụa và ông cụ nhà tôi thì mệt không thở được. Tôi chạy ra lấy khăn dấp nước cho ông ấy bịt mũi miệng thì họ phá được cửa vào, xông vào, khóa tay tôi, lôi tôi đi còn ông cụ không biết người ta đã làm gì với ông ấy. Các con tụ về để bảo vệ bố nhưng khi hơi cay, khói bụi mù mịt không thể thở được thì chúng nó chạy hết lên trên sân thượng rồi tôi, tôi nghe thấy tiếng súng nổ, chí chéo, đùng đoàn trên đó, cả nhà hoảng loạn, hỗn loạn, không còn biết là cái gì xảy ra nữa. Khi được họ thả về thì thấy máu me đầy giường, đầy phòng của ông ấy. Lúc chôn xong trở về cứ thấy buồn ngủ của ông ấy mùi thối khắm. Thì 
tìm thì mới lôi ra dưới gầm giường một bao tải quần áo đầy máu me của ông ấy. Nói đến đây, cụ khóc. Và bà Thành còn tiết lộ rằng ông Lê Đình Kình tin vào ông Trọng chống tham nhũng lắm. Ông ấy tin ông Trọng ủng hộ ông Trọng, ủng hộ đảng tuyệt đối. Nhưng mà ai ngờ? Đây là hình ảnh nhà cụ Lê Đình Kình từ ngoài nhìn vào trong với nhiều vết đạn. Bà Thành kể tiếp, nhà cửa tất cả đều bị lục tung, bản đồ đất dán trên tường bị xé bỏ hết. Người ta bê mất đi cái hòm gỗ có để bản đồ, hồ sơ giấy tờ, đất đai. Đều ở trong tủ ấy hết, lấy hết rồi các bác ạ. À. Và cụ khóc thêm. Tôi nói, sao biết họ dục dịch tấn công vào làng mà chẳng cất giấu đi nơi khác cho an toàn? Phóng viên đã hỏi như vậy. Cụ Thành bảo, có ai ngờ được đâu, ông cụ nhà tôi tin vào ông Trọng chống tham nhũng lắm. Ông ấy tin ông Trọng, ủng hộ ông Trọng, ủng hộ đảng tuyệt đối. Ai ngờ đâu được, bác ơi. Cụ lại khóc, tôi hỏi tiếp, ngoài bê mất hòm tài liệu đất đai, họ còn lấy đi cái gì nữa không? Cụ trả lời, nó lấy mất chiếc ô tô trả góp của vợ chồng thằng Uy, bê mất hai két sắt của nhà công và nhà chức. Và về chuyện ba cảnh sát cơ động Việt Nam đã bị thiêu cháy, bà Thành đã nói, cả làng không ai nhìn thấy, không ai biết họ chết lúc nào, khi nào, sau này chỉ nghe công an nói như vậy. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động dắt theo chó nghiệp vụ đang tấn công vào làng hoành Đồng Tâm vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Phóng viên hỏi tiếp, nghe người ta nói rằng hôm ấy có 20 thằng nghiện được cụ kình nuôi trong nhà, đã chống người thi hành công vụ ghê gấm lắm cơ mà. Cụ Thành bảo, làm gì có thằng nghiện nào, nhà tôi ăn còn trả đủ, làm gì có tiền nuôi ai. Ông nhà tôi mua một suất bánh cuốn. Ăn sáng còn phải xẻ, nhường cho tôi một nửa, bảo tôi ăn để còn uống thuốc. Cụ Thành nghẹn lại, không nói thêm được nữa. Tôi hỏi tiếp, thế ông ấy, mấy anh công an đã chết như thế nào? Cụ và gia đình cụ có biết không? Có phải mấy anh em nhà mình ném bom xăng xuống cây giếng trời làm họ chết cháy hay không? Cụ Thành lại vật ra kêu rời ơi. Đúng lúc ấy, mấy người hàng xóm và hai người con gái cụ Thành bước vào. Mọi người đều đồng thanh đáp, cả làng không ai nhìn thấy. Không ai biết họ chết lúc nào, khi nào, sau này chỉ nghe công an nói, mấy người đã quả quyết như vậy. Tôi hỏi tiếp, vậy vì sao mấy anh em chú cháu lại nhận là ném bom xăng xuống giếng trời, đốt cháy họ? Cụ Thành và mấy người đã nói thêm, cũng chẳng biết, chắc họ đánh đau quá, bắt phải nhận thôi, chứ thằng Uy vừa ló mặt ra sân thượng đã bị người ta bắn gãy tay. Còn thả chó ra đuổi cắn, thì ai có thể chạy sang tận sân nhà bên để ném bom xăng xuống. Và sự việc Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đưa hàng ngàn quân tấn công giết hại đảng viên Lão Thành cách mạng Lê Đình Kình đã thổi lên ngọn lửa căm thù từ các đảng viên chân chính và hàng triệu người dân trong và ngoài nước đối với nhà cầm quyền Việt Nam cũng như để lại một vết nhơ rất xấu trên truyền thông quốc tế. Tiếp đến, hành động của ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lập tức trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho những công an đã chết vì khủng bố người dân thì đây là một bằng chứng rõ nhất về sự man dợ và xảo trá mà người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thực hiện. Từ đây, trên 90 triệu người dân Việt Nam đã biết đâu là kẻ thù của dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Và các bạn hãy bấm nút Youtube và Facebook để theo dõi trang thời báo đề. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.